Aye. Alikiba tuizungumzie uh, Chaku ngoma ambao umefanya na mchezi ni miaka mitatu imepita toka mlipofanya kolabo ya mwisho. Tuzungumzie vipi? Msinduzo leo mnafanya. Yaani kukaa tena mpaka mkaja kufanya hii kwa miaka mitatu ni muda mrefu. Eh hey, imekuwa ni kitu kizuri tena kwa sababu muda mwingine unajua uh, tunapokutana sisi wasanii vibe inaopatikana ndio hiyo hiyo. Kitu kizuri ni kwamba Bella alinitembelea nyumbani na bahati nzuri ilikuwa kuna producer Yogo anakujaga nyumbani mfanye naye katika nyimbo ya mbio eh Yogo so mara nyingi tunafanya project zetu pale nyumbani na Bella kawepo na ikatokea tu uh, Bella amekuja tukaweza kufanya hiyo kolabo uh, ni nyimbo nzuri na kiukweli tulifanya nyimbo mbili lakini tukachagua moja na uh, nyimbo ambayo tunataka watu wacheze tu kwa sababu ndio tumeitoa hii mwisho wa mwaka kwa sababu unajua mwisho wa mwaka watu wana enjoy Eh wanaruka tu. Eh. Yes. Sawa, ah kwenye hiyo hiyo ngoma ndio itakuwa ndio funga mwaka pia kwako. Um uh, siwezi sema, siwezi sema kwa sababu kwa sababu anything can happen hapa before ta mwaka hujaisha. Kwa sababu tunaenda na ile mood, na tunaenda na vibe ambayo watu wako wanahitaji kwa sababu nadhani mmeona uh, kuna mabadiliko katika management yangu za sasa hivi ngoma zinatoka, tu ngoma zinatoka. Tu. Yeah, lakini sasa ngoma ziko nyingi, ngoma ziko nyingi na na collaboration pia nyingi sana. Um, kwa hivyo usichangae tu zinatoka zingine na zingine. Yeah. Sawa, hii ngoma inaonekana ni ya kwako na Bella. So Bella kamshirikisha Ali wala kwa hey, nini ngoma hiyo tu pamoja? Kwa nini hujataka iwe moja? Maamuzi tu. Maamuzi tunajua sasa hivi unajua katika uh, old world kabisa kuna ile rights in general kwamba huyu umefanya, huyu umefanya, yani in general unakuwa hivyo hivyo. Kila mtu anapata rights zake na na hiyo kitendo cha mimi kuingiza sauti yangu na mashairi yangu na nini tayari mimi na rights zangu umeelewa lakini sasa sisi mimi na Bella tumekuwa kama marafiki lakini kama yani marafiki ambao wako close lakini hivyo yani ila ndio uh, kufanya ngoma na Bella maliza sorry sio maliza niki ila ni kwa sababu imefanya imetengeneza ime, ime, ime chemistry nzuri ya sisi maana muda mwingi mimi wanafanyaga ga nyimbo kidogo kama zinafanana na lingala so ile chemistry yetu inapendeza zaidi kwa watu ndio maana tukaona tufanye tena na tena na tuona mtaona ngoma zingine tena zikitoka mimi na Bella. Safi, tulimuuliza Bella. Kibidi msikize huyu. Unajua kufanya kazi na Bella ambaye mshafanya kazi pamoja ni kwamba mna match sana au ni mna ushikaji mwingine zaidi ya hicho ambacho mnafanya. So lako uliuliza ndio nilojibu hapa hapa kwamba ni ukaribu mimi na Bella ndio umepelekea sisi kufanya ngoma tena na nini? Eh kwa sababu ya 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 ya, ya ushikaji na nini vitu kama hivyo. Kwa hivyo ya na wana wasanii wanapokutana katika studio labda same nini kipatikana kitu natumia nafasi hiyo. Wewe unafanya ngoma na msanii kwa sababu kuna ushikaji na ukaribu. Si semi kwamba nafanya ngoma na msanii nimekuambia nimefanya na Bella kwa sababu ya ukaribu wetu. Sio kama kila msanii akiwa karibu na mimi atafanya nini ngoma. Okay, alikiba ngo hii hapa ngoma pili na Christian Bella wasema zipo zingine kibao ambazo mshazifanya. Uogopi labda mashabiki watawakariri kufanya ngoma kila wakati na Christian Bella. Okay. Uh, tulifanya mbili. Kama tushague moja. Umeelewa? Kwa hiyo kuna options tamaa. Hii tuweze kutoa ngoma ambayo itakuwa sahihi kabisa katika kipindi hichi ndio maana tukaweza kutoa hiyo tukafanya ngoma mbili okay. unaolezaje mwaka 2019 kuanzia kwenye maisha muziki na familia yako kwa ujumla ah kwangu mimi nimekuwa positive na uh, challenges nimekuwa po nyingi lakini ndio maisha ndio mambo yalivyo lakini mwaka wangu umeenda vizuri mshukumu Yesu Mungu tumalize mwaka pamoja na watokea nyinyi wote eh, ya christmas na mwaka mpya tuzungumzie i'm forget about tour ya alikiba ambayo inaanza iringa kwa nini umechagua iringa Um, iringa ni nyumbani. Iringa ni nyumbani na sidhani kama kuna sababu nyingine tena nikisha kujibu hivyo kwa sababu unaelewa. Uh, ndo chimbuko langu likotokea, baba yangu amezaliwa huko, amelelewa huko. Na sisi wote ndiyo watu wa huko huko. Unaelewa eh? Um, na vile vile yani kama hivyo nilivyosema ni kwamba ni nyumbani kwa sababu. Okay, turudi mimi nikurudisha kwenye ngoma. Umesema yogo kafanya na tunakumbuka kuna ngoma nyingi zimetoka za Kings Music na wewe unafanya kwa uh, mtu mwingine mwako yeah. kama sikosei. Kwa nini ukutamani tena kumuona hata huyu naye kwenye Kings Music na nini kusema mna chemistry nzuri? So lako labda ni kwamba Kings Music tutakuja kufanya ngoma na Yogo? Mm. Yeah. Huyu <laughs> bwana ni mwana familia. Umeelewa mm. eh? Na tutafanya naye uh, na bado kuna kazi nyingi tu ametuandalia. Uh, kwa hivyo hilo swala si la kuuliza sana wala kukutia pressure. Uh, vibe yetu ikoe ikoe imekamilika ime hivi vizuri utaona ngoma imeshatoka tayari. Okay. Au tumtegemee Yogo kwenye studio zetu mpya. Mara lot muone umepost studio mpya. <laughs> uh, <laughs> 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 
studio uh, studio yangu uh, mimi mara nyingi napenda kufanya kazi na producers tofauti tofauti na ali kama producer anakuja anafanya kazi kwa uh, vile vile tuna producers ambao na tuko nao vile vile wachanga lakini uh, ambao tunazo kutengeneza beats na nini demo demo fulani alafu tukafanyia kazi kuna wao producer ambao kubwa kubwa kama wakina yogo eh, kina kimambo kina nani au tunawalika nyumbani kina moko unakuja unafanya Alikiba umefanya kazi na Rakeli Rakeli mmoja kati ya wasanii mmoja kati ya wasanii ambao sasa hivi wamekumbwa na kashfa nyingi nyingi za kubaka kwenye hasa na kikingono uh, yuko ndani sasa hivi Rakeli uh, ile na ina, ina tafsiri nini kwa mfano kama yule kwa hiyo misao ah kiukweli haikai vizuri haikai vizuri na hakuna jamii yote ambayo ita support kitu kama hicho mimi mwenyewe si support na ila ki, ki in person kwamba unamuona huruma kwa sababu unamfahamu mtu na kwa sababu umeshaikukaa naye na nini hivyo eh ila uh, kijamii ki, ki dunia zaidi eh, na ipendezi ipendezi wezi wezi kufanya hivyo hiyo na wake mwanamke wote ni mama eh sawa kwenye ni kurudisha kwa studio zetu zimeanza kufanya kazi au zitaanza kufanya kazi rasmi lini itasema itasema na bado tunafanya kazi vile vile lakini itasema lini zitaanza kufanya kazi ni kwa ajili ya kings ama mtu yote anayetaka kurekodi anakuja ni kwa ajili ya kings music ni video na audio ama ni audio production tuta update baadaye okay mm. afika mwaka iringa ita ya iringa ndio itakuwa show ya mwisho mnafungia mwaka ama baada hapo tena kwa mwaka huu tutamaliza kwa sehemu nyingine tuta update katika mitandao ya kijamii lakini iringa ni simu ambayo tunakwenda ali swali langu la mwisho kuna msanii ametend kutoka Kenya akiwa amechora tatu ya Alikiba hiyo ume umeupokeaje kwa pande yako unaiuliza swali ambalo alipo kabisa katika nani mimi nalipokea kama fan na sio yeye peke yake kuna wengi tu walichora uh, na nishaonaga zamani sana ile tatu ya ushazoea kuchora ni kawaida na wewe hapana sio kweli sio kweli ali unforgettable mtu amekuwa ni tu ambayo ina ina mambo mengi sana kijamii ukizingatia masuala ya wa mama wa masuala ya afya na vitu vingine kipi kikubwa kilikusukuma kufanya tour yako ikabei sana kwa mambo ya kijamii na burudani pia um, ni ni jinsi tu walivyokuwa wamenipokea na kunilea katika game yangu ya mziki kuanzia ya nilipoanza mpaka sasa hivi ni miaka 17 so nilichokifanya mimi ni kutoa ile eh, fadhila yangu kwa jamii na kuapa wapa kile ambacho naishi wanastahili matibabu eh kuzungumza na wanafunzi eh um, kuji associate kidogo na jamii imekuwa ni kitu kizuri na vile vile mimi ni, ni na passion ya mpira kwa hivyo nika create pia hiyo session ya mpira vile vile at least niweze kuwa katika hali wanaojisikia wa furai na mimi kwa wakati huo na vile vile kuwa hapa burudani yeah kibwa utaendelea na ugosi wa Kaya kosa hiyo ni kwenye ligi kuu. Ah ulikuwa ni mkataba wa Wania na ndio nishaumaliza toka mwaka jana. Mimi sasa ni mmoja tu nikisikia. Ah mimi sasa ni mmoja nataka kuuliza kwa sana. Neno mbona napenda sana kutumia la kama kitambulisho chao wanafikia sasa wao wamekutumia na wamefaidika nacho. Uh, uh, kwanza kabisa sija sijaona sijafaidika chochote kwanza mpaka sasa hivi hakuna nilichofaidika japokuwa tu ime promote vizuri unaelewa la pili nishai kuwasikia pia wakisema zamani lakini pia nilisahau baada ya kuwasikia nilisahau nikaja katika vibe zangu mwenyewe nikasema tu ye baba nika kiki kwa hivyo ikarudi kwa hivyo kumbuka kwamba watoto wengine wanazaliwa wanakufa hawajakuwa basi mimi mtoto wangu lomzaa mimi amekuwa basi imekuwa kama bahati umeelewa na kumbuka kwamba ni maneno tu nitegemea tu jinsi gani mwenyewe unavyotamka sisemi kwa ubaya sisemi kwa nini lakini uh, pia wana haki ya kusema kwa sababu walishayasemaga umeelewa lakini lengo si kusema kwamba nimechukua kwa hapana nilisahau kabisa kama walisemaga okay. yes natamani warudi katika game muamis uh, kama zamani na nini na wasanii wazuri sana tendelea kulitumia kama neno jingine yeah sana sana tayari wazee nashukuru sana